অবরোধের দ্বিতীয় দিনেও বিএনপি জামায়াতের সহিংসতা বাসে আগুন নারায়ণগঞ্জে আজ ভাঙচুর বগুড়ায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া টিয়ারশেল সাভার ও রাজধানীর কমলাপুরে আগুন দেয়ার সময় হাতে নাতে আটক সকালে এসে চেরা হচ্ছে আগুন লেগে গেছে বিএনপির গোলাপ জিয়ার সৈনিক কইয়া গাড়ি ভিতরেই ইটপাটকেল মারা শুরু করলো রানিং গাড়ির ভিতরে দুইজনকে কিন্তু আমরা আটক করতে সমর্থ হই রাস্তা দখলের চেষ্টা করছিল জনগণকে জনগণের মধ্যে ত্রাস আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল আমরা এসে তাকে ডিসপাস করে দিলাম নাশকতা আর পুলিশ হত্যায় কেউ ছাড় পাবে না যারা আমাদের পুলিশের গায়ে হাত দিয়েছে পুলিশের স্থাপনায় ভাঙচুর করেছে তাদেরকে তারা মামলার যারা আসামি তাদের কাউকে ছাড়তে হবে জানমালের ক্ষতি সাধন করে জানমালের উপর আক্রমণ করে এটা তো প্রতিহত করা এটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব সারাদেশে আওয়ামী লীগের সহিংসতা বিরোধী অবস্থান ও বিক্ষোভ দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি নাবিলা সোহার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ জ্বালাও পোড়াও ও মানুষ হত্যা করে বিএনপি আলোচনার পথ বন্ধ করেছে বলছে আওয়ামী লীগ নেতাদের জেলে রেখে সংলাপে যাবে না বিএনপিও বললেন ইসির আমন্ত্রণ তামাশা রেলপথে আজ অবিস্মরণীয় সূচনা খুলল আখাউড়া আগরতলা ও খুলনা মৌলা রেল লাইন রাতে পদ্মা সেতু দিয়ে খুলনা থেকে ঢাকায় আসবে ট্রেন পোশাক শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে আলোচনার টেবিলে শ্রমিক ও মালিক পক্ষ সরকার নির্ধারিত টাকা দিতেই সম্মত মালিকরা কার্যকর হবে আগামী ডিসেম্বরে কাস্টমসের ছাপ্পান্ন কেজি স্বর্ণ চুরির দুই মাস পরও তদন্তে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম নানা মহলের সমালোচনা সুষ্ঠুভাবে কাজ শেষ করতে সময় লাগছে বেশি বলছে এনবিআর এবং নৃশংসতা চূড়ান্ত পর্যায়ে ইসরায়েল গাজায় এবার শরণার্থী শিবিরেও বোমা হামলা নারী শিশুসহ নিহত অর্ধশত জ্বালানির অভাবে বন্ধের পথে হাসপাতাল পুলিশ হত্যা ও স্থাপনায় হামলা সহ জ্বালাও পোড়াওয়ে জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না আসামিদের সামনে এখন দুটি পথ হয় আত্মসমর্পণ না হয় গ্রেফতার এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তা এদিকে বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস ও আলালকে নেওয়া হচ্ছে আদালতে আঠাশ অক্টোবরের সংঘর্ষ এবং উনত্রিশ অক্টোবরের হরতালের নামে জ্বালাও পোড়াওয়ের ঘটনায় রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মামলা হয়েছে চল্লিশটিরও বেশি এসব মামলায় আসামি করা হয়েছে বিএনপির মহাসচিব সহ দলটির শীর্ষ নেতাদের রাতে রাজধানী থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস এবং যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জম হোসেন আলালকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ জানিয়েছেন যাদের বিরুদ্ধে মামলা আছে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হবে পুলিশ হত্যায় জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না আমরা পুলিশ জনগণের সেবা দিই আর সেই পুলিশ সদস্যকে যারা কুপিয়ে হত্যা করেছে যে পুলিশ সদস্যগুলি কি তারা তারা এখন প্রায় একশোর মতো পুলিশ কর্মকর্তা এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে এই মামলাগুলি যাদের নামে হয়েছে তাদের কাউকে তো ছাড় দেওয়া হবে না ঢাকা মেডিকেলে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত পুলিশ সদস্যদের দেখতে এসে আইজিপি জানান অবরোধের নামে যারা মানুষের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে গ্রেফতার করা হচ্ছে পুলিশের উপর হামলায় জড়িতদের একজন মানুষের তার অধিকার আছে তার রাস্তার মধ্যে চলার সে স্বাধীনভাবে যাতে চলতে পারে এটাও তার অধিকার এটাকে যারা বাধাগ্রস্ত করবে তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থা আমরা নিতে যাচ্ছি এদিকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অন্যের রূপ ধারণ করে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে করা পল্টন থানার মামলায় গ্রেফতার সাবেক সেনা কর্মকর্তা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল চৌধুরী হাসান সারোয়ার দিকেও রিমান্ডে আনার কথা জানিয়েছে পুলিশ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির অবরোধের দ্বিতীয় দিনেও রাজপথে সরব বা আওয়ামী সকাল থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড ও থানার নেতাকর্মীরা ব্যানার নিয়ে মোড়ে মোড়ে অবস্থান নেন মিছিল নিয়ে মহড়া দেন কর্মীরা জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তায় সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান নেতারা বিএনপির ডাকা টানা তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনেও রাজপথে সরব আওয়ামী লীগ বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ওয়ার্ড ও থানার নেতাকর্মীরা ব্যানার নিয়ে মোড়ে মোড়ে অবস্থান নেয় খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে মহড়া দেয় কর্মীরা 
মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে এলাকায় মহড়া দিতেও দেখা যায় কর্মীদের এ সময় তারা অবরোধ বিরোধী স্লোগান দেন নেতা কর্মীরা জানান বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য ঠেকাতেই রাজপথে অবস্থান নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকার কথা জানান তারা বিএনপির আসলে মুখে মধু অন্তরে বিষ ওরা গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু ওরা সবসময় গণতন্ত্রের কথা বলে ওরা মানুষকে হত্যা করে ওরা বাসে আগুন দেয় তারা দেশটাকে জ্বালাও মানে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিতে চাচ্ছে গাড়ি ঘোড়া যদি পার্কিং করা পায় সেই পার্কিং করা গাড়ি তারা জ্বালিয়ে দেয় অবরোধ যদি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন করে সেটা এক জিনিস কিন্তু জোর করে তারা গাড়ি ভাঙবে আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের মতো রাজপথে কর্মসূচি পালন করেছে যুবলীগ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নেন কর্মীরা দুপুরে বাড্ডায় যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশের নেতৃত্বে মিছিল বের হয় বিএনপির অবরোধ সহ নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে মাঠে থাকার ঘোষণা দেন তিনি এদিকে সকালে রাজধানীর কামরাঙ্গি চরে বিএনপির অবরোধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ছাপ্পান্ন নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের করা হয় অবৈধ হরতাল এবং অবরোধের নাম দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের রাজপথে তারা আগুন সন্ত্রাস মানুষকে হত্যা করা প্রশাসনের লোকজনের ওপর তারা নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে এদিকে ধোলাইপার যাত্রাবাড়ি সায়দাবাদ সহ বিভিন্ন স্থানেও মোরে মোরে অবস্থান নেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি ডাকা অবরোধের দ্বিতীয় দিনের খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর ধোলাইখালে আছেন রিপোর্টার ওবায়দুল্লাহ মামুন সাভারের হেমায়তপুরে আছেন আতাউর কাউসার এবং গাজীপুরের টঙ্গিতে আছেন রাজিবুল হাসান শুরুতে যাচ্ছি মামুনের কাছে সকাল থেকে বিএনপি জামাতের যে অবরোধ তিন দিনের সে অবরোধের যে তথ্যটি জানাচ্ছিলাম যে অবরোধ হলে যে গণপরিবহন বন্ধ থাকার কথা সেটি কিন্তু সকাল থেকে সকালের তুলনায় এখন কিন্তু রাজপথে গণপরিবহন চলাচল কিছুটা বেড়েছে এবং একই সাথে বলব যে অবরোধের প্রতিবাদে কিন্তু ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ বিভিন্ন অলিগলি থানা ওয়ার্ড পর্যায়ে কিন্তু আওয়ামী লীগের যে সহযোগী সংগঠনগুলি রয়েছে তারা কিন্তু প্রতিবাদ মুখর রয়েছে অর্থাৎ এই মুহূর্তে আমরা রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকায় চলেছি সেখানেও কিন্তু দেখছি যে এখানে যে যে আওয়ামী লীগ লীগ রয়েছে সে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা থানা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা এখানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন সকাল থেকে এবং একই সাথে তারা বলছেন যে বিষয়টি যে অবরোধের নামে বিএনপি এবং জামাত যেন কোনো ধরনের সহিংসতা না ঘটাতে পারে গণপরিবহন যেন কোনো ধরনের হামলার শিকার না হয় সে লক্ষ্যকে রেখেই কিন্তু তারা মূলত এই রাজপথে অবস্থান করছেন যানমালের যেন ক্ষতি না হয় সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখেই কিন্তু রাজপথে অবস্থান করছেন সকাল থেকে কিন্তু ঢাকার ভেতরে অর্থাৎ যাত্রাবাড়ী এদিক থেকে শুরু করে আর নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ সোনারগাঁ থেকে পর্যন্ত কিন্তু তেমন কোনো ধরনের বড় সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি বিক্ষিপ্ত দু একটি ঘটনা ছাড়া এবং পুরো ঘটনায় কিন্তু রাজপথে পুলিশের যে সরব উপস্থিতি পুলিশের বেশ টহল টিম রয়েছে প্রতিটি এলাকাতে কিন্তু টহল টিম রয়েছে নাশকতা প্রতিরোধে বিভিন্ন জায়গা তাদের অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা রয়েছে সব ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে এবং সকালের যে যে ধরনের সড়কে গণপরিবহন ছিল তার থেকে এখন কিছুটা যান চলাচল বেড়েছে এবং স্বাভাবিক যে কর্মব্যস্ততা বা কর্মচঞ্চলতা সেটি কিন্তু এখন আগের চেয়ে বেড়েছে অর্থাৎ বলা চলে যে স্বাভাবিক যে পরিস্থিতি সেটা কিন্তু অনেকটা ওইরকমই গণপরিবহন কিছুটা কম কিন্তু সকালের তুলনায় এখন গণপরিবহন রাস্তায় আরও বেড়েছে এবং সেটি আমরা দেখছি এবং এছাড়া বলবো যে বিএনপির যে তিন দিনের যে অবরোধ অবরোধ আজকে দ্বিতীয় দিন এবং আগামীকাল পর্যন্ত কিন্তু তাদের যে বাহাত্তর ঘন্টা অবরোধ সেটি আগামীকাল পর্যন্ত চলবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই অবরোধ চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু রাজপথে আওয়ামী লীগ সহ সকল সহযোগী সংগঠনগুলো কিন্তু সতর্ক অবস্থানে থাকবেন এমনকি দলের পক্ষ থেকে প্রথম দিনে বলেছে এবং এই অবরোধ কর্মসূচিতে কোনো ধর জানমাল ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যেই কিন্তু পুলিশের পাশাপাশি সরকার বিরোধী সংগঠনগুলো তারাও সতর্ক অবস্থানে থাকবেন অবরোধের আরও তথ্য জানতে সাভারে হেমায়ত রয়েছেন আতাউর কাউসার যাবো তার কাছে কাউসার
আবার পেছনে যে বাসটি দেখছেন রিমি ট্রাভেলসের এই বাসটি দ্বিতীয় দিনে অবরোধে ঢাকা গাবতলী এলাকার অর্থাৎ সাভার হেমায়তপুর এলাকার মধ্যে প্রথম শিকার দুর্বৃত্তদের আজ ভোর ছটার সময় এই বাসটিতে আগুন দিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা যদিও এই বাসটি প্রথম দিনের অবরোধের প্রথম প্রহর থেকে অর্থাৎ ভোর পাঁচটায় এই বাসটি এখানে রেখে দিয়েছিল এই বাসের চালক এবং এই বাসের অন্যান্য স্টাফরা অর্থাৎ অবরোধে গাড়িটি চালাবেন না এ কারণেই বাসটি এখানে তারা পার্ক করে রেখেছিলেন সেই পার করা অবস্থাতেই আজ দ্বিতীয় দিন অবরোধের শুরুতে বাসটিতে আগুন লাগিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা বাসের চালক স্টাফদের অভিযোগ যে যদি তারা অবরোধ মেনেই গাড়ি না চালান তাহলে কেন তাদের গাড়িতে আগুন দেয়া হলো এভাবে গাড়িটিতে যখন আগুন দিতে আসে সেই আগুন দেওয়ার পরিস্থিতি তারা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন দুর্বৃত্তের একটি দল প্রথমে এই জায়গায় এসে তারা কিছুক্ষণ জটলা পাকান পরবর্তীতে সাভার থেকে ঢাকামুখী রাস্তায় তারা গিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ান এবং সেখান থেকে দশ পনেরো জন দৌড়ে এসে প্রথমে বাসটিতে ভাঙচুর শুরু করে এবং সে সময় বাসে বাসের হেল্পার তিনি বাসের ভেতরে ঘুমোচ্ছিলেন পরে ভাঙচুরের শব্দে তিনি উঠে যান এবং দেখেন যে তারা বাসটিতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করছেন তখন তিনি বাসের জানালা ভেঙে বাস থেকে নেমে যান নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য এবং তখন বাসটিতে তারা আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এখানে আরো অন্তত পনেরো বিশটি বাস পার্ক করে রাখা ছিল এবং এখানে যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাদের বক্তব্য অনুযায়ী যে দুর্বৃত্তদের চেষ্টা ছিল প্রত্যেকটি গাড়িতেই ভাঙচুর করার এবং আগুন জ্বালানোর কিন্তু পরবর্তীতে পুলিশ চলে আসায় এবং এখানকার শ্রমিকরা প্রতিরোধ গড়ে তোলায় তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় যাদেরকে আবার ধাওয়া করে পুলিশ এবং শ্রমিকরা মিলে দুজনকে আটক করতে সক্ষম হয় তো এই ছিল সাভার হেমায়তপুর থেকে আমার কাছে সর্বশেষ গাজীপুরে আছেন আমার সহকর্মী রাজীব সেখানকার পরিস্থিতি জানতে চলে যেতে চাই তার কাছে বিএনপির ঢাকা অবরাধ কর্মসূচির আজকে দ্বিতীয় দিন এবং এই দ্বিতীয় দিনে কিন্তু আপনারা জানেন যে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিএনপি যেমন তাণ্ডব চালাচ্ছে ঠিক তার প্রতিবাদে কিন্তু আওয়ামী লীগও মাঠে রয়েছে তারা শান্তি সমাবেশ করছে আমি রয়েছি গাজীপুরের শিল্পনগরীর টঙ্গিতে এখানে আমি সকাল থেকে দেখেছি যে স্টেশন রোড কলেজ গেট এবং বিভিন্ন স্থানে কিন্তু শান্তি সমাবেশ হয়েছে এবং আমি যেখানে রয়েছি সেখানে এখন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আসলে এখানে অবস্থান করছে যাতে করে সাধারণ মানুষ তাদের জানমাল নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে যানবাহন যাতায়াত করতে পারে কোন ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সেই জিনিসটি মাথায় রেখেই কিন্তু এখানে তারা অবস্থান নিয়েছে এবং আমি যতক্ষণ রয়েছি আশেপাশে দেখেছি যে খুব স্বাভাবিকভাবে আসলে যান চলাচল করছে মানুষের জনজীবনে আসলে খুব বেশি যে প্রভাব পড়েছে সেটি নয় আমি যেখানে রয়েছি এখানে মহিলা আওয়ামী লীগ গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা মতিউর রহমান তার নেতৃত্বে কিন্তু এখানে সকাল থেকে অবস্থান কর্মসূচি তারা পালন করছে বিশেষ করে এই যে শান্তি সমাবেশ কিংবা শান্তি মিছিল এই মিছিল কিছুক্ষণ আগেও আমরা দেখেছি স্টেশন রোড ঘুরে এবং কলেজ গেট সেখানেও কিন্তু ছাত্রলীগ মিছিল করেছে অর্থাৎ বলা চলে যে মোড়ে মোড়ে তারা অবস্থান নিয়েছে এবং তারা বলছেন যে আমরা পাহারা দিব প্রতিটি মানুষের পাহারা দিব যানবাহনের যাতে যাতে করে এই যে মানুষগুলো যারা ঘর থেকে বেরিয়েছে সাধারণ মানুষ যারা বেরিয়েছে কাজের জন্য বিশেষ করে আপনারা জানেন যে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী গাজীপুর শিল্প উদ্দেশিত একটি অঞ্চল এই অঞ্চলে কিন্তু শিল্পের সঙ্গে নানা ধরনের বিষয় জড়িত রয়েছে যে কারণে এটির গুরুত্ব আরও বেশি আর এই কারণে এখানকার যারা আওয়ামী লীগ কিংবা অন্যান্য সাংগঠনিক নেতৃত্ব রয়েছে তারা কিন্তু মাঠে রয়েছে আমরা দিনভর দেখেছি যে তাদের অবস্থান আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে যারা অবস্থান করছে তারা কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও মিছিল করেছে এবং মিছিল করে আওয়ামী লীগের যে কার্যালয় টঙ্গি তার সামনে এসে অবস্থান নিয়েছে এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা সংবাদ কিংবা কোনো কিছু জানার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তারা সেই দিকে মুখ করছে যাতে করে যানমাল মানুষের রক্ষা হয় সেই কারণে কিন্তু আওয়ামী লীগ জায়গায় জায়গায় শান্তি সমাবেশ করছে তো এই ছিল গাজীপুরের টঙ্গি থেকে আওয়ামী লীগের যে শান্তি সমাবেশ তার সবশেষ তথ্য আমার কাছ থেকে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম গাজীপুর থেকে তার আগে সাভার থেকে তার আগে রাজধানীর ধোলাইখাল থেকে এদিকে অবরোধ আন্দোলনের নামে যেখানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করা হবে সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন আমরা মনে করি ডায়লগের মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান হওয়া উচিত এবং এইটা আমাদের কনস্টিটিউশন যেভাবে আমাদেরকে ফ্রেমওয়ার্ক করে দিয়েছে সেই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে থেকে আমাদের ডায়লগ করতে হবে যেখানেই আগুন ধরাবে সেখানেই আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের তাদের উপরে যে ন্যস্ত দায়িত্ব সেটা তারা পালন করবেন এটা এখানে কোনো ঘাটতি হবে না এখানে আমরা যথার্থ আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাজ করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতও করবেন
BNP Neta Mirjabbas Mojem Hosan Alal ke niya huye chhe adalote. E mohote Chief Metropolitan Adalote achhen reporter Bulbul Reza shora shuri jachhe tar kache. Rastani Shahjahan Pur Thana hai daay kwa nashokotar mamla hai BNP Nishtai Committee ki sadusho Mirjabbas ke rimutte adalote niya shahuye chhe kichu kham pore adalote tola hobe abong tar paachi diner riman. चावा हुए थे इधर के डॉल्टी जुगमो महाशूची सोया दिन मौजूद मुस्तैन आलाल के अखंड पुर्जुन तो आदालते नियासा होए नहीं ताकि किचु खुने मुद्दे आदालते नियासा हो बे तार दोज दिने रिमांड चाहो बे अन्न दिके अन्न रूप धारण करे विश्वास भंगे जे मामला ऐसे की पॉल्टन थाना मामला से ही मामला साबिक शेना कर्मों करता अवश्य प्रत्येक लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हसन सरोवर दिके एवं अदालते नियास हो गए थे ताकि वो कुछ कुछ परे अदालते तुला हो गए तारो दोष दिने डिमांड चाव हो गए थे ये आगे आम्रा देखे थे लम जे मिंटूरोडे डीबी कर्ज जलोए डीबी उत्तरीक तो कमिश्नर हरणों के शिरामातुष्ण अनेक स्थाई कमिटी सदस्यों, अनेक जो मौसम चिपके के शुरू करे, अनेक सीनियर नेता ही किंतु आशा भी एवं एकाधिक मामला है तारा आशा भी ये मामला है जरा इजाहर भूख तो आशा मिल रहे थे, ये जान ना मिल आशा मिल तादेव सवाई के व्यवस्था करा होगे पुलिस से स्थापना जरा हमला करे थे एवं पुलिस के जरा होता कर बाहरे आम्रा शौकाले देखे चिल्लम शाम्प्रतिक शौहिंग शोता है जहाँ पुलिस शोधों शाहतो हुए चिल्लम तादर के ठाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटले देखते गये चिल्लम पुलिस दर वहाँ पुरी दर्शक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून एवं डीएमपी को विश्वनाथ शेखाने तीन कथा बोले सिंह तीन जानिए चिल्लम जे जादेर के गिरफ्तार करा हुए थे तारा मामला आशामी एवं ये जरा अवरुद्ध हैं नामे रास्ता बिस्तीन खोला तुरी कर बे एवं जादेर विरुद्ध है मामला हुए थे रिमोट थे आठ ऐश अक्टूबर एवं उन्नतीश अक्टूबर के जो घटना तादेर के गिरफ्तार करा हुए थे एवं जरा बाकी रोए थे तादेर के गिरफ्तार मौजूद हो सर आलाल ताकि किसी कोन पर इनिया शाह के अमराज से लेकर आज सी तादर कतो दिने रिमांड बंजुन करे सिटी और बुर्ती ते जानिए देश में लोगों ने ताकुन पुरजो तो ऐसी लामर के से सब सिस्ट होते हैं ऐतो कुन शरारत शुरू जुटते चिलाम चीफ मेट्रोपॉलिटन अदालत थे के 28 अक्टूबर के शोहिंग शतर पौर शंगला पे शॉप पौध बंद कर दिए थे बीएनपी। अमुन मंत्र बोकरे अवामी लिग नेता रा बोलते हैं, आगुन स्वांत्रा शार मानुष होता करी देश शंगे आलोचना होते पारे ना। तबे 4 नवंबर निर्वाचन कमिशन के शंगला पे बीएनपी के शारा दिया उचित। इधर के बीएनपी नेता रा बोलते हैं डॉलर महाशूचिप शहो नेता देर जेले रेखे मामला चापिए इसीर शंगला पे आमंत्रण जाति शंगे तमाशा। अब ने हमला मामला एक गिरफ्तार डॉलर महाशूचिप पुलिस उत्तर मामला ही गिरफ्तार हुए थे न स्थाई कमिटी शादुशो मिड जाब्बास एवं जुगम महाशूचिप सोयद मौजूद हुसैन आलाल गिरफ्तार हुए थे न आरोपने के नेता कुर्मी आठ शो अक्टूबर रिपोर्ट थे के बीएनपी के केंद्रीय कार्यलय कार्यतो नेता कुर्म ये अवस्था या बारों दृश्य पटे बांग्लादेश राजनीति निये प्रतिनियोतो नागगोलानो ढाकर मार्किन राष्ट्रदूत पीटर हास मंगलवार निर्वाचन कमिशन शंगे देखा करे दुई प्रधान दौलन मध्य शंगला पेर तागिद दंतिनी आवामिक नेतरा बोलते हैं शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रतिस्थिति दिया बीएनपी आठ शो अक्टूबर शाहिंशोतार चुरांतो मात्रा देखी है चे ओतितर मतो आबारो जालाओ पड़ाओ कुर्चे तारा ये अवस्थाएं बीएनपी शंगे शंगला पेर कोनो सुजोग नहीं बीएनपी एक शुष्टो पूरी व्यवस्था के नष्ट कर दिए चे तो � अखुन पर संगला पर समझौता आला पालो चना करो बोस्तो चना तादेश शादे समझौता पर संगला पे जाके शुरू जो चिलो शीत तारा नष्टो करने से आते स्तरीकर पड़ते के ये पर जो तो जेग जे रकम संतासी कौन बाकर ना तारा कुछ है तादेश ये शुरू तो पुरी बेस संगला पे पुरी बेस आलोचना पुरी बेस समझौता नष्टो कर किंबा सरकार संगे संलापेर कोनो प्रश्न ही आशना जेले पूरा होच्चे मामला दया होच्चे ये व्यवस्था पर बीएनपी के चिटी दिवे निर्वाचन निये संलापेर जुन कर्षते संलाप टक कर बो ये निर्वाचन कमिशन होच्चे एक तत्तोलपी बाहोक बर्तुमान निर्वाचन कमिशन दायित्व नियर पार्श को एक बार राजनीतिक दौलगुल संगे बैठ
ভারত বাংলাদেশের যৌথ সহযোগিতায় নির্মিত তিনটি প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকালে ভিডিও কনফারেন্সে আখাউড়া আগরতলা খুলনা মংলা রেল সংযোগ এবং রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিট উদ্বোধন করা হয় শেখ হাসিনা জানান দুই দেশের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনেক বাস্তব ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে আর নরেন্দ্র মোদী বলেন সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী বাংলাদেশকে স্মার্ট হতেও সহায়তা করবে ভারত एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट क्षमता सम्पन्न मैत्री ताप विद्युत केंद्र जार एक एक इूनीटर उत्पादन क्षमता छश षाट मेगावाट प्रथम उत्पादने आसार पर सफल भाव चालू हो कयला चालित तो द्वित इूनीटी जेखान निरवच्छिन्न विद्युत पा देशवासी रामपाल प्रकल्पटी वास्तवये अंशीदार छो बंधुप्रतिम प्रतिबी भारत एदि दुई देश मध्य आो निविड़ जोाजोग व्यवस्था करते निर्मित आखाउड़ा थे आगरतला पर्त रेल संजोग प्रकल्पटी भारत अर्थायने तैरी तो होर फले गतिशील है प्रतिबी देश जतायात व्यवस्था एचड़ा खुलना थे मोंगला पर्त तैरी तो हो नतून रेल संजोग जार मध्यमे बंदर मालामाल एख आगे चे बड़ भल्यूमे स्थानान्तर सम्भव উল্লেখিত এই তিনটি প্রকল্পেই বাংলাদেশের পাশাপাশি বিনিয়োগ করেছিল ভারত সেই প্রকল্পগুলোই বুধবার উদ্বোধন করা হল ভার্চুয়াল মাধ্যমে যৌথ উদ্বোধনীতে গণভবন থেকে যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর নয়াদিল্লি থেকে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের মাননীয় উদ্বোধনের পর কথা বলেন দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান প্রকল্পগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত গড়েছে যা বিশ্বে অনন্য আমাদের সরকার অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে পদ্মা বহুমুখী সেতু আমাদের দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবদান রাখবে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি সরকার প্রধান বলেন দেশের সমুদ্র বন্দরে ভারতীয় পণ্য খালাসের সুযোগ আঞ্চলিক যোগাযোগেও এগিয়ে নিচ্ছে দেশকে জানান বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌথ প্রচেষ্টার ফল মিলছে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য রাজ্যসমূহের সঙ্গে ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সংযোগ সহজীকরণ এবং আমি আশাবাদী যে সামনের দিনগুলিতে আমাদের যৌথ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও এমন অনেক সাফল্যের উদাহরণ তৈরি হবে যা দু দেশের সম্পর্ককে আর সুদৃঢ় করবে এদিকে ভারতের সরকার প্রধান নরেন্দ্র মোদীও বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রশংসা করে বলেন উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ঢাকাকে গুরুত্ব দেয় তার দেশ জানান স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তেও ভারত পাশেই থাকবে বাংলাদেশের আজ जिन तीन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है फ्रेंड्स हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं प्रकल्प उद्बोधन यार्चुअल अनुष्ठने भारत प्रधानमंत्री और देशटर जनगण के दीपावल शुभे जान प्रधानमंत्री शेख हसना देवाशीष रॉय ढाका आखाउड़ा आगरतला और खुलना मोंगला रेलपथर मध्य दिए आंतर्जा रेल जो एक धाप एगिए गल बांगलेश बहुल प्रत्याशित रेलपथ चालू हवाय आनंद जोरे भाषन दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व जनपद मानुष একের পর এক উন্নয়ন প্রকল্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে জানান দিচ্ছে নিজেদের সক্ষমতার খুলনাবংড়া ও আখাউড়া আগরতলা রেলপথ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ বুধবার দুপুরের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন আখাউড়া আগরতলা রেলপথ এর মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে এই রেলপথের যোগাযোগের পথ উন্মোচন হল ব্রাহ্মণবাড়িয়াবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হওয়ায় আনন্দের জোয়ারে ভাসছে এ জনপদের মানুষ ধন্যবাদ জানান দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কতগুলি সরকার গুজে গেছে কোনো সুসম্পর্ক কেউ করতে পারে নাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের নরেন্দ্র মোদী হ্যাঁ সাথে আজকে যে উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে যা আমি শুভকামনা করি
পণ্যবাহী মাল যাতায়াত তো করবে আমাদের সাধারণ জনগণ যাতায়াত ভারতে যাতে আমরা যাইতে পারি ভারত থেকে ইয়ে আসতে পারে লোকজন আসতে পারে তাতে আমাদের দুই দেশে বাণিজ্যের জন্য সুবিধা হবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান 12.24 কিলোমিটার এই রেলপথ চালুর মধ্য দিয়ে ভারত বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য যেমন প্রসার ঘটবে একই ভাবে ভারতেও এটা এর একটা পজিটিভ ইমপ্যাক্ট করবে এবং আমাদের দেশে মালামাল ওই সাতটি রাজ্যে খুব সহজে প্রবেশ করতে পারবে একই অনুষ্ঠানে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন খুলনা মংলা রেলপথ নতুন এই পথে 91 কিলোমিটার রেল লিংকিং প্রকল্পে রূপসা নদীর উপর 5.13 কিলোমিটার দীর্ঘ রেল সেতু রয়েছে 11টি প্ল্যাটফর্ম 107টি কালভার্ট 31টি ছোট ব্রিজ ও 9টি আন্ডারপাসের এই রেলপথে চালু হয় উচ্ছ্বসিত খুলনা অঞ্চলের মানুষ এর মধ্য দিয়ে অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনার তৈরি হবে বলে মনে করেন তারা আমরা এই মংলা খুলনা রেল লাইনের সাথে কানেক্টেড হবে এবং এর মাধ্যমে আমরা রাজধানী সহ দেশের অন্য অংশের সাথে আমরা সরাসরি সংযুক্ত হতে পারব 4261 কোটি টাকা ব্যয়ে রেলপথটি নির্মাণ করেছে দুই ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এল টি এবং ইরকন ইন্টারন্যাশনাল সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ চালু হলো খুলনা মংলা ও আখাউড়া আগরতলা রেল লাইন এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে খুলনার মোহাম্মদনগর এলাকায় আছেন রিপোর্টার আব্দুল আল মামুন রুবেল সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বহুল প্রত্যাশিত খুলনামংলা রেলপথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের যে প্রত্যাশা ছিল পদ্মা সেতুর পরে অর্থনীতিতে সবথেকে বড় অবদান রাখতে চলা এই রেলপথ ঘিরে কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের উচ্ছ্বাস এবং আগ্রহ দেখা গিয়েছিল অনেক আগে থেকেই উদ্বোধনের পর এখানকার মানুষ কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস কিন্তু আরও বেশি করে প্রকাশ করেছেন তারা আসলে উদ্বোধনের অপেক্ষায় ছিলেন আনুষ্ঠানিকতার অপেক্ষায় ছিলেন সেটি এখন হয়ে গিয়েছে এখন আসলে আনুষ্ঠানিক যে যাত্রা সেই যাত্রা শুরুটা আসলে অপেক্ষা রয়েছে আমরা বলে রাখি যে খুলনা থেকে মংলা রেল প্রকল্পটি দু হাজার ষোলো সালে এটির কাজ শুরু হয় এবং একানব্বই কিলোমিটার রেলপথের পুরোটাই কিন্তু লিঙ্কিং সম্পন্ন হয়েছে এগারোটি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে একশো সাতটি ছোট ব্রিজ এছাড়া বেশ কিছু আন্ডারপাস নির্মাণ হয়েছে এই সমস্ত নির্মাণের ফলে কিন্তু এই যে রেলপথটি এটি কিন্তু পুরোপুরি এখন চালুর অপেক্ষা রয়েছে এবং এটি খুলনা থেকে একেবারেই মংলা বন্দর দেশের অন্যতম একটি সমুদ্র বন্দর সেই সমুদ্র বন্দরকে সংযুক্ত করেছে সমুদ্র বন্দরে সংযুক্ত হওয়ার ফলে এই অঞ্চলে যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সেই বাণিজ্য কিন্তু বাড়বে বলে মনে করছেন এই অঞ্চলের যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারাও আসলে এটি মনে করছেন মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কিন্তু এরই মধ্যে এই রেলপথ ঘিরে নানা রকম আসলে পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে এর মধ্যে বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তারা আসলে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে একটু জানিয়ে রাখি ভারতের সাথে কিন্তু বাংলাদেশের যে ট্রানজিট চুক্তি রয়েছে সেই ট্রানজিট চুক্তির আওতায় তারা কিন্তু এই রেলপথ ব্যবহার করতে পারবে এবং এই রেলপথ ব্যবহার করে প্রতিবেশী দেশ ভারত ছাড়াও নেপাল ভুটানের সাথেও কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে এই রেলপথটি ব্যবহার হবে ফলে এখানকার যে ব্যবসা বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক যে সম্ভাবনা সেটি কিন্তু আসলে আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে যার কারণে এই অঞ্চলে নতুন করে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এর ফলে কিন্তু এই অঞ্চলে একেবারে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের তারা কিন্তু এই উচ্ছ্বাসগুলো আসলে প্রকাশ করছেন একটু বলে রাখি শুধুমাত্র এই বাণিজ্যিক নয় এই রেলপথটি কিন্তু আসলে এখানকার যে সাধারণ জাতীয় ব্যবহার সাধারণ জাতীয় কিন্তু এখান থেকে আসলে এই রেলপথ ব্যবহার করবেন এই রেলপথ ব্যবহার করার ফলে কিন্তু খুলনা থেকে মোংলা পর্যন্ত অনেক যাত্রী থাকেন বিশেষ করে মংলা ইপিজেড যেটি আসলে বড় একটি শিল্প স্থাপনা যেখানে অনেক মানুষ কাজ করেন খুলনা থেকে তারাও কিন্তু এখান থেকে যাতায়াত করতে পারবেন তো আমার কাছে এই ছিল খুলনা থেকে খুলনা মংলা রেলপথ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সবশেষ খবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম খুলনা থেকে পদ্মা সেতু দিয়ে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল করতে যাচ্ছে আজ তাই ঢাকা ভাঙা বিরাশি কিলোমিটার নতুন রেলপথে বিশেষ তদারকি চলছে স্টেশনগুলোতে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে মাওয়ায় আছেন রিপোর্টার নাসিরুদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বাঙালির মর্যাদার প্রতীক পদ্মা সেতুতে বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল ঘিরে পদ্মা পারে মানুষের মধ্যে যেমন উচ্ছ্বাস বিরাজ করছে একই সঙ্গে কিন্তু রাজধানী ঢাকা থেকে একেবারে ভাঙা পর্যন্ত পথগুলোতেই নানা রকম পরিবেশ বিরাজ করছে এই দুপারের মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি এলাকাগুলোতে কিন্তু বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং যে সব স্টেশনগুলো রয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই মাওয়া রেলওয়ে স্টেশন এখানে কিন্তু স্টেশন মাস্টার কিছুক্ষণ 
থাকি তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে এই পুরো যে কম্পিউটার বেসড সিগন্যাল সিস্টেম সেগুলো নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন এবং এখানে কিন্তু পল্লী বিদ্যুতের যারা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রেখেছেন কারণ তিনটি ধাপে কিন্তু স্টেশনে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রয়েছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু তারা পর্যবেক্ষণ করছেন একই সঙ্গে পদ্মা সেতুতে কিন্তু ভোর রাত যে চারটা সাত মিনিটে পদ্মা সেতুতে প্রবেশ করবে এবং বেরোবে কিন্তু চারটা আঠারো মিনিটে এই এগারো মিনিটের জন্য পদ্মা সেতু এলাকার যে বিশেষ পরিবেশ সেগুলো নিয়েও কিন্তু নানা রকম পর্যবেক্ষণ চলছে এবং এখানকার যে পুরো লাইনগুলো রয়েছে যেটি নতুন তৈরি লাইন এই তৈরিতে প্রথম যে বাণিজ্যিক রেল চলাচল করছে সেখানকার সব রকম যে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ করেছেন এবং তারা বলছেন যে প্রথম ট্রেনটি আসার পরে যে ফিরতি ট্রেন যাবে এরপরে কিন্তু আবার বেনাপোল থেকেই দুপুরে ট্রেন চল চলবে এই পদ্মা সেতুর উদ্দেশ্যে সেটিও কিন্তু আবার ফিরতি পথে আবার রাতে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে যাবে এখন যে দুই জোড়া ট্রেন চলছে যশোরে বেনাপোল পর্যন্ত এবং খুলনা পর্যন্ত এটি কিন্তু ক্রমেই বেড়িয়ে নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্টরা বলছেন যে এই রাজধানী ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত যে উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকার যে প্রকল্প যেটি ভাঙা পর্যন্ত উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি পুরোপুরি সম্পন্ন হলে কিন্তু খুলনা থেকে রেলপথে দুইশো পনেরো কিলোমিটার এবং যশোর পর্যন্ত একশো তিরানব্বই কিলোমিটার সময় কমে যাবে তো এই ছিল আমার কাছে পদ্মা সেতুতে রেল চলাচলের সবশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম পদ্মা সেতুর মা প্রান্ত থেকে আগামী শনিবার মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিন মেট্রো রেলের স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ থাকবে পরদিন রোববার সকাল সাড়ে সাতটা থেকে উত্তরা ও মতিঝিলে একই সময়ে ছাড়বে মেট্রো রেল সকালে রাজধানীর ইস্কাটনে এক ব্রিফিং এ কথা জানান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খুলছে আরেক স্বপ্ন দুয়ার বলা হচ্ছে মেট্রো যাত্রা শুরু হলেও নয়টি স্টেশন দিয়ে এর শতভাগ সুফল ঘরে তোলা সম্ভব হচ্ছে না এবার সাধ্যের সবটুকু দিতে প্রস্তুত এমআরটি লাইন সিক্স শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগারগাঁও স্টেশন থেকে সবুজ ফ্ল্যাগ উড়িয়ে উদ্বোধন করবেন আনুষ্ঠানিক যাত্রার পরের ট্রেনে প্রথম যাত্রী হয়ে ছুটবেন মতি ছিলে স্টেশনের কনকর্স লেভেলেই হবে উদ্বোধনের বাকি আনুষ্ঠানিকতা সেখানেই নগরবাসীর বাড়তি পাওনা থাকবে এমআরটি লাইন ফাইভ নর্দার্ন রুটের কাজের শুভ সূচনা সেই অনুষ্ঠানে দুটো জিনিস থাকবে একটা হলো এমআরটি লাইন সিক্স যে ফলক সেটা উনি উদ্বোধন করবেন একই সাথে সাথে এমআরটি লাইন ফাইভ নর্দার্ন রুটের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন দুইটা সেখান থেকে একই সাথে করা হবে রোববার এই পথ থেকে শুরু হবে বাণিজ্যিক যাত্রা ফার্মগেট সচিবালয় মতিঝিল এই তিনটি স্টেশন পাড়ি দিয়ে উত্তরা থেকে মতিঝিলে যেতে সময় লাগবে একত্রিশ মিনিট সবগুলো স্টেশন চালু হলে লাগবে আটত্রিশ মিনিট সেদিন থেকেই আটটার পরিবর্তে দুই প্রান্ত থেকে ট্রেন চলবে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে আগারগাঁওয়ের শেষ ট্রেনের সময় অপরিবর্তিত থাকবে তবে মতিঝিলের শেষ ট্রেন বেলা সাড়ে এগারোটায় নয়টা স্টেশনে থেমে সতেরো মিনিটে উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো ট্রেন চলাচল করছে পরবর্তী যে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যে অংশটা আছে সেই অংশে মেট্রো ট্রেনটা চলাচল করবে আমাদের তিনটা স্টেশনে থেমে চোদ্দো মিনিট লাগবে প্রথম পরবর্তীতে যখন সবগুলো স্টেশনে থামবে এই পরিমাণটা সময়ের সময়টা একটু বৃদ্ধি পাবে উদ্বোধনের জন্য শনিবার বন্ধ থাকবে মেট্রো রেলের স্বাভাবিক চলাচল জমকালো আনুষ্ঠানিকতা সেরে আরামবাগে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় যোগ দিবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেট্রো রেল যে কেবল ভাইরাল অ্যাক্টের উপরেই গতি এনেছে বিষয়টি তেমন নয় এর ফলে গতি এসেছে নগরের চিরচনা এই সড়কেও যার প্রমাণ মিলেছে আগারগাঁও থেকে উত্তর অংশে তাই তো পরের ধাপ চালু হলেও এ পর্বেও যে উপরের পাশাপাশি নিচের সড়কেও গতি বাড়বে স্বাচ্ছন্দ হবে নগর জীবন সেটি এখন অনেকটা হলফ করেই বলা যাচ্ছে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা ক্রিকেট নাকি মডেলিং ক্যারিয়ারের সায়ান মেয়ে এসে কোনটা বেছে নিতে চান টাইগার অধিনায়ক সাকিব আল হাসান এমন প্রশ্ন বিসিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ক্রীড়া সংগঠক তানভীর মাজহার তানহার বলছেন বারবার কোচ পরিবর্তনই পিছিয়ে দিচ্ছে দেশের ক্রিকেটটাকে 
তার অভিমত দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ন্ত্রণে চরমভাবে ব্যর্থ বিসিবি সাকিব যেন সভ্য সাথী দুহাতি চলে সমান তালে বিজ্ঞাপনের বাজারে তার চড়া দাম দোকান উদ্বোধন ফিতা কেটে আয় কোটি টাকা পণ্যের প্রচারণা মডেলিংয়েও কাটতি বাড়ে এত সবের আড়ালে মূল কাজ ক্রিকেটটাই বোধ হয় হয়ে পড়েছে গৌণ টুর্নামেন্ট চলাকালীন বিজ্ঞাপন প্রচারণা খেয়াল খুশি মতো বোর্ড থেকে ছুটি নেয়া এসব নিয়ে সমালোচনা হয়েছে বিস্তর তবে মাঠের পারফরমেন্স দিয়ে এতদিন দিয়েছেন সব জবাব কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বয়স বাড়ছে মরচে ধরেছে ফর্মেও ছত্রিশ পার করা সাকিব ক্রিকেট নাকি মডেলিং কোনটাকে বেছে নেবেন এমন প্রশ্ন বিসিবির সাবেক কর্মকর্তার নো ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রফেশনাল প্লেয়ার হ্যাজ এভার ডান দিস হিজ দা অনলি ওয়ান হুয়াজ ডান দিস ক্রিকেট ইজ নট just physical fitness i had predicted from before sakib ul hasan will fail either he plays or he tries to make money sakib must decide ekhon je or boyosh hoye geche ekhon she parbe na senior cricketer der niyontrone chorom bhabe byartho bcb emon tai mone koren ei priya sangothok tar mote desher cricket piche porar pechone dai ache ghono ghono coach poribortonero some of the players have become too strong for the people who are in the management মানে ধরেন কোচ যে ম্যানেজার যে বা পাশে যারা আছে মানে ধরেন আই ডোন্ট নো কারা থাকে দেউইক দিস ওয়াজ এ মেজার প্রবলেম হাতুরা সিংকে গিয়ে তো একবার এসে ফেল করে গেছে সে তার নিজের আইডিয়াতে চেষ্টা করে কিন্তু ওতে তিন চার মাস পাইছে ছয় মাস পেয়েছে সেই সঙ্গে ক্রিকেটের বাইরের অপেশাদার লোকের আধিক্য বিসিবির ব্যর্থতার কারণ হিসেবে দেখছেন বর্ষেন প্রিয়া সংগঠক তার না আই ডোন্ট নো হু গিভস এ যে বাহাবু প্রিমন সময় সংবাদ ঢাকা कैशलेस सोसाइटी गढ़ले दुर्नीति कमार पशापी राजस्व आदाय सहज हो प्रधानमंत्री शेख हसना सकाले गणभवन भार्चुअल नैशनल स्कीम टाका पे एर उद्बोधन कर सरकार प्रधान बोलें डिजिटल बांगलेश करार पर सरकार लक्ष्य एख स्मार्ट बांगलेश गढ़े तोला इस समय कैशलेस सोसाइटी गड़ार पथे टाका पे जत्रा के जुगानकारी पदक्षेप मंत्य करें सरकार प्रधान बोलें ये कमे दुर्नीति और पर निर्भरशीलता बाढ़ उन्नयन राजस्व आय सहज टाका पेयर माध्यम प्रतिबी देशगुल संगे निजस्व मुद्रा लेंदेन सम्भव है आशा करें सरकार प्रधान दो हज़ार आठ निवाचन इश्तेहारे घोषणा दिए डिजिटल बांगलेश डिजिटल बांगलेश प्रतिष्ठा करजकल बांगलेश कारो को भिक्षा करना एन विश्व दरबार मर्यादा नहीं चलते परि जेटा लक्ष्य छो से अर्जन करते पे एंग्लेश नाम सुनने जेखने जाओ जा देखें आलदा एक मर्यादा अर्जन करते पे गत चौदह बचर पंद्रह बचर मध्य ही আমাদের লক্ষ্য এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা কাজে সর্বক্ষেত্রে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি আর যদি এই ডিজিটাল ব্যবস্থাটা না হতো সারা বাংলাদেশে এখন ওয়াইফাই কানেকশন আছে স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি দুই আমরা করব সেই ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি কিন্তু আমরা যদি এই কাজগুলি না করতাম আমাদের অর্থনীতি টাকা সচল থাকতো না আগে প্রস্তাবিত দশ হাজার চারশো টাকা থেকে আরও বাড়িয়ে পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণের আশ্বাস দিয়েছেন মালিকপক্ষ এবার ভালো মজুরি কাঠামো পাওয়ার আশা করছেন শ্রমিক প্রতিনিধিরাও দুপুরে মজুরি বোর্ডের পঞ্চম সভা শেষে চেয়ারম্যান জানালেন নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কার্যকর হবে ডিসেম্বরে তেইশ হাজার টাকা সর্বনিম্ন মজুরির দাবিতে রাজধানীর তোপখানায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সামনে পোশাক শ্রমিক নেতাদের অবস্থান ঠিক তখনই দাবি নিশ্চিতে মালিক পক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন এ খাতের শ্রমিক প্রতিনিধি অধিকার আর শিল্পের সক্ষমতা দুয়ে মিলে কয়েক ঘন্টার যুক্তি বিশ্লেষণ শেষে সাংবাদিকদের সামনে আসেন বোর্ড চেয়ারম্যান ও শ্রমিক মালিক প্রতিনিধি জানানো হয় বর্তমান বেতন কাঠামো সাতটি থেকে পাঁচটি করতে সম্মত হয়েছে উভয় পক্ষ নিজেদের প্রস্তাবনা থেকে সরে বেতন বাড়ানোর আশ্বাসও দিয়েছেন মালিক পক্ষ শ্রমিক ভাইদের বলব যারা 
তার জন্য কোনো উস্কানিতে কান না দিয়ে তার জন্য তাদের শিল্প কলকারখানায় ফিরে যায় কাজ করে এবং এটা শিল্পটা রক্ষা করাও তাদের দায়িত্ব 2400 টাকা বাড়িয়ে সর্বনিম্ন মজুরি 10400 টাকা করার যে প্রস্তাব মালিকরা দিয়েছেন তা থেকে কত বাড়বে এমন প্রশ্নে মালিক প্রতিনিধি সরাসরি উত্তর না দিলেও শোনালেন আশার কথা সেই সঙ্গে অযুক্তিক আন্দোলন থেকে শ্রমিকদের সরে আসার আহ্বান জানান তিনি ওনারা যেটা অনুরোধ করেছে যেটা আমরা আগে সাবমিট করেছিলাম সেখান থেকে অবশ্যই আমাদেরকে বাড়াতে হবে এবং আমি আপনাদেরকে এটুকুই বলতে চাই যে হ্যাঁ আমরা অবশ্যই বাড়াবো এই সময় শ্রমিক প্রতিনিধিও জানান এবার ভালো একটা বেতন কাঠামো পাবেন পোশাক খাতের শ্রমিকরা যা চূড়ান্ত হবে চলতি মাসেই বাজারের দরের সাথে সংগতি রেখে বর্তমান অবস্থা প্রেক্ষা পরিপ্রেক্ষিতে একটা যেন ন্যায্য মজুরি আসে সেই বিষয়টা আমরা ভোটের কাছে উপস্থাপন করছি আজকে মালিক পক্ষ ওনাদের সদ ইচ্ছা দেখিয়েছেন এবং আমরা আশা রাখি ভালো একটা মজুরির দিকে আমরা যাচ্ছি এর আগে দু সালে পাঁচ হাজার তিনশো টাকা থেকে বাড়িয়ে আট হাজার টাকা করে তা কার্যকর করা হয় ওই বছরের ডিসেম্বরের বেতনে এবারও ডিসেম্বরের বেতনে নতুন মজুরি কার্যকর করার বাধ্যবাধকতা আছে ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা দুই মাস পেরিয়েছে কাস্টমসের ছাপ্পান্ন কেজি স্বর্ণচুরির ঘটনা মামলা জিজ্ঞাসাবাদ আর তদন্তে সীমাবদ্ধ কার্যক্রম এর মধ্যেই আইন প্রয়োগকারী দুটি সংস্থার দফতর থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে মামলার নথি কিন্তু এখনও কোনো তদন্ত রিপোর্ট পায়নি এনবিআর এই অবস্থায় নানামুখী সমালোচনার মধ্যেই এনবিআর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন সুষ্ঠুভাবে কাজ শেষ করতেই তদন্তে সময় বেশি লাগছে কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস বিভাগ সরকারের অর্থ সংস্থানে বড় ভূমিকা রাখলেও ভেতরে চলে অন্যরকম অপতৎপরতা কাস্টমসে জব্দকৃত সম্পদ লোপাটের ঘটনা মাঝে মধ্যেই সমালোচিত করে এ বিভাগকে যার বড় নজির এখন ঢাকা কাস্টমসের সাড়ে পঞ্চান্ন কেজি স্বর্ণচুরির ঘটনা দীর্ঘ দু মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বর্ণচুরির ঘটনায় গত তিন সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিমানবন্দর থানায় মামলা দায়ের পাশাপাশি তদন্ত টিম গঠন করে ঢাকা কাস্টমস হাউস পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার কথা থাকলেও তা অদ্যবধি দেখেনি আলোর মুখ এখানে আমাদের কর্মকর্তাদেরও অ্যাম্বেজালমেন্ট থাকতে পারে অথবা কোনো ফ্রেশ চুরি হতে পারে পাঁচ সেপ্টেম্বর মামলা স্থানান্তর করা হয় ডিবিতে সেখানে চার কর্মকর্তা ও চারজন সিপাইকে গ্রেফতার ও তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে চুরানব্বই ভরি স্বর্ণ উদ্ধারের কথা জানাই ডিবি প্রধান আমরা আটজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এনেছিলাম তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি মামলা পরিচালনায় চূড়ান্ত সংস্থা হিসেবে ডিবিকে মনে করা হলেও হালের পানি একুশ সেপ্টেম্বর গড়াই পুলিশের আরেক অপরাধ তদন্ত বিভাগ পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআইতে পনেরোই অক্টোবর প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য হলেও তা শেষ করতে পারেননি তদন্তকারী কর্মকর্তা এমন অবস্থায় মামলার প্রতিবেদন প্রকাশে সময় বৃদ্ধি নিয়ে বাড়ছে সর্বমহলের সমালোচনা যদিও এ বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন সময় বৃদ্ধি করা হচ্ছে যৌক্তিক কারণেই সুষ্ঠু তদন্ত করতে গেলে হয়তো একটু সময় লাগে সেই জন্য তাড়াহুড়া করে যেন এলোমেলোভাবে দায়সারা তদন্ত না হয় সেই জন্য সময় যৌক্তিক সময় দেওয়া হচ্ছে আগামী বাইশ নভেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পাশাপাশি দেশটিতে টুরিস্ট ও ভিজিট ভিসায় আসা প্রবাসীদের ভিসা পরিবর্তন করার সুযোগও আর নেই এই সিদ্ধান্তের আগে প্রবাসীরা ভিজিট ভিসায় ওমানে প্রবাশ করে তা কাজের ভিসায় পরিবর্তন করতে পারতেন কিন্তু এখন আর সে সুযোগ থাকছে না দেশের বাইরের খবর এবার আহত ফিলিস্তিনিদের জন্য খুলে দেয়া হল রাফা ক্রসিং গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা হামলায় আহত ফিলিস্তিনিরা রাফা ক্রসিং দিয়ে মিশরের উত্তর সিনাই অঞ্চলের হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসা নিতে পারবেন এদিকে গাজায় শরণার্থী শিবিরে বোমা হামলায় নারী শিশুসহ হতাহত হয়েছেন বহু মানুষ উপত্যকাটিতে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে বলিভিয়া সন্তানদের হারিয়ে নিঃস্ব এক মায়ের আহাজারি মঙ্গলবার গাজার উত্তরাঞ্চলীয় জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী এতে হতাহত হন বহু মানুষ যাদের মধ্যে এই মায়ের তিন সন্তান রয়েছেন উপত্যকাটিতে প্রতিদিনই এমন শত মায়ের বুক খালি করছে দখলদার ইসরায়েল 
তেল আবিবের এমন কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো তবে ইসরায়েলের দাবি হামাসের কমান্ডারকে লক্ষ্য করে এ হামলা চালায় তারা একই দিন মধ্যাঞ্চলীয় নুসিরাত শরণার্থী শিবিরের দুটি আবাসিক ভবনেও হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা এতে বেশ কয়েকজন হতাহতের খবর পাওয়া গেছে এদিকে গাজার মূল শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা হামাতের সঙ্গে চলছে তুমুল লড়াই মঙ্গলবারও বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে তেল আবিব গাজার পাশাপাশি পশ্চিম তীরে অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল বুধবার জেনিন শহরে ইসরায়েলি সেনারা প্রবেশ করলে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে এর মধ্যেই মারাত্মকভাবে আহত ফিলিস্তিনিদের জন্য খুলে দেওয়া হলো রাফা ক্রসিং গাজা ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা হামলায় আহত ফিলিস্তিনিরা রাফা ক্রসিং দিয়ে মিশরের উত্তর সিনে অঞ্চলের হাসপাতালগুলোই চিকিৎসা নিতে পারবেন এছাড়া বিদেশি পাসপোর্টধারীরাও রাফা ক্রসিং পার হতে পারবেন এদিকে গাজায় বর্বরতা চালানো ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়া একই সঙ্গে গাজা উপত্যকাকে হামলা বন্ধের দাবিও জানিয়েছে দেশটি আর মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে ইসরায়েল থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূতদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে চিলি ও কলম্বিয়া চলমান সংঘাতের মধ্যে আবারও ইসরায়েলে যাচ্ছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামি নিতেনিউর সঙ্গে দেখা করতে আগামী শুক্রবার তেল আবিব সফরে যাচ্ছেন ব্লিঙ্কেন সংঘাত শুরুর পর প্রথম মার্কিন কর্মকর্তা হিসেবে ইসরায়েলে গিয়ে বর্বরোচিত হামলায় নগ্ন সমর্থন দেন তিনি এভারেস্ট সফরেও একই বার্তা নিয়ে যাবেন ব্লিঙ্কেন বলেই ধারণা করা হচ্ছে রাহানুল রানা पोशाक श्रमिक मजूरी निर्धारण बैठक प्रस्तावित दस हजार चारशो बाड़ानर आश्वास मालिक पक्ष चूड़ान मासे कार्यकर डिसेम्बर ये दोपुर समय विभाग समय संगे थकबें रईसा जानना धन्यवाद सोहार विभाग समय फिर किन पर संगे थकन समय